आलिया ऑफिशियल में ब्रेकिंग बैरियर्स प्रोग्राम और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो थैंक यू वेरी मच आलिया और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते सत वनकम और नमस्कार डॉक्टर साहब आज जो दो टॉपिक्स हमने लिया है कि हमें यूएस की तरफ से कुछ ऐसी बात नजर आ रही है कि जिसमें कहा गया है कि यूएस एम्स टू काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जेनेट येलन जो है सेक्रेटरी उन्होंने ये बात कही है ये रॉयटर्स में एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान काफी जगहों पर पब्लिक किया कौन विन करेगा यूएस और चाइना में से क्या इतना ये जो क्लैश और जो है कंपटीशन यहाँ तक पहुंच चुका है अब क्या होने लगा है और उससे किसको फायदा है किसको नुकसान ये भी देखेंगे लेकिन इसी के साथ एक और खबर वो ये है कि एक बड़ी अचीवमेंट हमें नजर आई और वो ये है कि हमजा यूसुफ जो कि स्कॉटलैंड में अब लीड करेंगे और उन्होंने ओथ लिया और उसके बाद उनकी तमाम डिटेल सामने आना शुरू हुई कि वो पाकिस्तान के पाकिस्तानी ओरिजन है एक तो ये कि फर्स्ट पाकिस्तानी ओरिजन फिर कहा जा रहा है फर्स्ट मुस्लिम फिर कहा जा रहा है फर्स्ट यंगेस्ट मिनिस्टर काफी चीजें उनके हवाले से आ रही है तो मैं जिस एंगल पर बात करना चाहती हूँ आप बेशक जो भी एलेबरेट करना चाहें कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की क्योंकि हम अभी तक बात करते थे कि देखिए इंडिया की तरफ से इंडिया कितना आगे जा रहा है इसमें उसके कितने लोग तमाम कंट्रीज में जो है पहुंचे हुए उस पे भी बताइएगा लेकिन ऋषि सोनक एक तरफ और दूसरी तरफ अब ये तो कैसा कॉम्बो आप ये देख रहे हैं आप क्या आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है कि आइंदा एशिया सब कॉन्टिनेंट जो है वो वेस्ट पर रूल करेगा देखिए मैं थोड़ा दो तीन चीजें क्लैरिफाई करूंगा आई माइट थ्रो सम वाटर ऑन दिस इश्यू एक तो ये है कि स्कॉटलैंड इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री Scotland is part of four countries which are part of UK. So UK के चार मुल्क हैं England, Scotland, Wales और Northern Ireland. In fact, Northern Ireland की ये positions मेरे ख्याल से vacant है. इसलिए उनको first minister कहते हैं, उनको prime minister नहीं कहते. हैं. So it's not the, even effectively he is governor. You can say that के बाद वो जो laws बनाएंगे, they can be Rishi Sunak can remove them. तो तो अब सो दैट इज इज समथिंग टू अंडरस्टैंड कि दिस नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री स्कॉटलैंड पार्ट ऑफ़ द यूनाइटेड किंगडम और उनके जो हेड ऑफ स्टेट है वो किंग चार्ल्स है थ्री सो दैट इज वन थिंग सो सो इज नॉट लाइक ऋषि सुनाक बिकमिंग लेकिन दोनों बहुत सिमिलर है यू मस्ट रियलाइज के दे हैव नॉट वन इलेक्शन और हेड फर्स्ट मिनिस्टर यानी जब पब्लिक वोट डाल रही थी उनको नहीं पता था कि ऋषि सुनाक इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर या हमजा यूसुफ इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मिनिस्टर इनको सिर्फ अपने पार्टी के वोट्स मिले जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल होता है तो फॉर फॉर एग्जांपल अगर आप इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे लेट से के वो फौत हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं या वॉट उनको आईपीएल में जॉब मिल जाती है डायरेक्टर ऑफ आईपीएल वो छोड़ के उधर आ जाते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू हैव न्यू इलेक्शन तो जो रूल जो पार्टी जिसकी मेजॉरिटी है दे विल सेलेक्ट न्यू लीडर एंड दैट पर्सन विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर तो ये जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल के ये दोनों ऋषि सुनाक एंड हमजा यूसुफ द रियल टेस्ट विल बी व्हेन दे गो फॉर अ फुल फ्लैजेड इलेक्शन जब पूरा इलेक्शन होगा और ऋषि सुनाक विल बी द लीडर ऑफ द टोरी पार्टी और कहो क्या अब इनको वोट डालें तो ऋषि सुनाक विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड और सो दैट इज द रियल टेस्ट दूसरी चीज ये है कि हम आई डोंट नो व्हाई वी सी दिस एज अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्री इज वेरी कम दिस इज एक्चुअली द अचीवमेंट ऑफ द पीपल हु एक्स एम्ब्रेस डिवर्सिटी ये स्कॉटलैंड की अचीवमेंट है कि हमजा यूसुफ को ना उसके पर रेस के ऊपर ना उसके रिलीजन पर उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ देखें तो आपके पास कभी हिंदू प्राइम मिनिस्टर आया है कोई इंडिया में कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर आया है इंडिया केम वेरी क्लोज विथ सोनिया गांधी अगर सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाती तो यू इस तरह वाला एक एनालॉजी हो जाती ना तो लेकिन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन आया ना वो तो माइनॉरिटी लेकिन कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं था ना इंडिया में सो सो so what i'm trying to say is that these are also achievement of these countries or unke citizens ki diversity or uski population ki 
बट वॉट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एक ऐसा पीरियड जा रहा है बरतानिया जो हम कहते हैं अंग्रेजों के बीच में जो आप अगर आयरलैंड को भी ले लें तो आयरलैंड के भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही ऑफ इंडियन ओरिजिन आयरलैंड की जो आयरलैंड है इट्स डिवाइडेड इनटू आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूके आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो लियो वडोदरा वो उनके फैमिली कुछ मुंबई गोवा से है और ही इज ऑल्सो द फर्स्ट एथनिक प्राइम मिनिस्टर और ओपन ये हैं वो तो जो लियो साहब हैं और बोथ आर ऑफ द सेम एज 38 के करीब है दोनों वेरी इंटरेस्टिंग ऋषि सुना कुछ 40 तो दीज आर वेरी यंग पीपल इसका मतलब ये है दे हैव लॉन्ग पॉलिटिकल करियर्स हो सकता है 25 साल के बाद भी ऋषि सुना फिर से जीत के आए बिकॉज ही स्टिल सिक्सटी फाइव सिक्स हम ब्रिटिश राज का बदला ले लेंगे इनसे हाँ और और अभी भी माइग्रेशन तो खत्म करने की कोशिश कर रहा है मतलब ब्रेक्सिट का मकसद ही था टू स्टॉप माइग्रेशन लेकिन अभी भी देर इज अ लॉट ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान टू इंग्लैंड और आई थिंक जो बर्थ रेट्स है किसी भी मुल्क को पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हर औरत को टू बच्चे पैदा करने पड़ते हैं दो से जरा ज्यादा करें तो इट बी मेंटेन जो यूरोपियन खातन है खासतौर से जो कॉकेजियन यानी जो गोरी खातन है उनकी बर्थ रेट पॉइंट यानी पांच गोरी औरतें मिलकर चार बच्चे पैदा करते हैं तो इमीडिएटली उनका पॉपुलेशन बुरी तरह से गिर जाएगा इफ दे डोंट हैव इमिग्रेशन और जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज है उनकी बर्थ रेट आर स्लाइटली हायर मतलब दो के खरीबी हैं। सो वॉट इज गोइंग टू पीपल जो कहते हैं ना जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका से जो आए हैं और कैरेबियन से जो आए हैं उनका आई थिंक परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो और वेस्टर्न कंट्रीज आर गोइंग टू डिपेंड ऑन द वर्किंग क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट्स हैं हाई टैक्स स्टेट्स है अगर पॉपुलेशन कम हुआ तो टैक्स प्रोड्यूसिंग लोग कम हो जाएंगे तो इनको पॉपुलेशन बढ़ाना जरूरी है तो द ओनली वे दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन इज बाय ब्रिंगिंग इमिग्रेंट्स इन दे हैव नो चॉइस या वो करें या मजबूर करें या इंसेंटिवाइज करें बच्चे बच्चे ज्यादा पैदा करें और विद द डिक्लाइन ऑफ मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन वो थोड़ा कम होते जा रहा है यानी जो वेस्टर्न ममालिकों में जो Everybody is having kids very late, you know. So, हाँ, मतलब मेरे जो बच्चे हैं मेरे सारे दोस्तों के मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के क्लासमेट्स के बच्चों से छह सात साल पीछे हैं उम्र में कम है पी एच डी प्रोग्राम वी हैड किड्स लेट सो वेस्ट में शादियां भी देर से होती हैं उसके बाद अगर वुमेन के करियर्स हैं तो बच्चे भी देर से होते हैं सो दे आर गोइंग टू हैव टू हैव अभी तो वो ईस्टर्न यूरोप से थोड़े ले ले रहे हैं अब यूक्रेन के थोड़े रेफ्यूजीज आ जाएं तो एक दो साल का रिलीफ हो जाएगा इससे पहले इस वास्तव अगर आपको याद होगा जर्मनी ने तकरीबन एक मिलियन रेफ्यूजी सीरिया से ले लिए थे तो इस तरह के यू विल सी के शेयर ऑफ द वाइट पॉपुलेशन ग्लोबल पॉपुलेशन है वो तो श्रिंक हो ही रहा है तो जो वेस्टर्न नेशन है वहां पे इट इज इनएविटेबल मतलब अभी तो मैंने कहीं प्रोजेक्शन देखे नहीं लेकिन अगर आप ट्वेंटी वन फिफ्टी की प्रोजेक्शन देखें तो सोचे आप कैसी हो जाएगी दुनिया विल बी सो डिफरेंट ऑलरेडी आई थिंक इंडिया हैज बिकम द बिगेस्ट मोस्ट पॉपुलर कंट्री चाइना को ऑलरेडी पास कर चुका है एंड इंडिया इज अबाउट सेवनटीन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन खाली इंडिया को ले लें आप तो और पाकिस्तान की तो रेट ऑफ ग्रोथ उससे भी तेज है ना तो आप प्रोबेबली बाई ट्वेंटी फिफ्टी या ट्वेंटी सिक्सटी यू विल बी दर्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इंडिया चाइना के बाद पाकिस्तान पाकिस्तान अभी टू ट्वेंटी फाइव कह रहे हैं ना आप डबल हो जाएंगे पच्चीस तीस साल में तो पांच सौ कैन यू इमेजिन आपके पास पांच सौ मिलियन लोग होंगे अनलेस देर इज समेरी और कोई भी आई डोंट सी एनी फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन लगी हुई है सस्ते आटे के लिए तब क्या बनेगा नहीं आप देखें 1971 में जो बांग्लादेश जो अलग हुआ इट वाज़ बिकॉज़ 
the west pakistan's population was less than the population of east pakistan na ab dekhte hain aap bangladesh 168 hai aap takriban 50 50 60 70 million zyada ho gaye na speed se aap like rocket ki tarah ja raha hai aapka population so but what is going to happen is ke because aapke paas excess population hoga there will be migration international migration europe ko jayenge australia jayenge uk wagaira jayenge ab ab western mumalik ke paas zameen bahut padi hai america देखिए चाइना के उतना बड़ा है एग्जैक्ट साइज चाइना का साइज और यूएस का साइज बराबर है कनाडा को देख लें वो अमेरिका से भी बड़ा है चाइना से भी बड़ा है लेकिन उसका पॉपुलेशन कराची के उतना सो द थिंग इज पीपल देयर विल बी लॉट ऑफ माइग्रेशन उसका मतलब ये नहीं है कि हम द यूसुफ इज गोइंग टू बी देयर एंड एडवांस पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट आई डोंट इवन नो whether he thinks of himself as a pakistani मैं देख रहा था कि जो थोड़े अमेरिकन मुस्लिम ग्रुप्स हैं अगर सोनक से हम जिस तरह कहा जाता है जी बड़ा वो जो है वो इन्फ्लुएंस है और बड़ा फायदा होता है इंडिया को तो ये इनसे हमें नहीं हो सकता फायदा क्या फायदा हुआ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो ऋषि सुनाक के अंदर आई <laughs> ये जो लफड़े हो रहे हैं इंडिया के जो गड़बड़ हो रही है इंडिया की एम्बेसी पर जो हमला हुआ हाई कमीशन पर लंदन में ये तो ऋषि सुनाक के अंदर हुआ बोरिस जॉनसन के अंदर नहीं हुआ था नहीं लेकिन लेकिन उन्होंने उसको कंडेम किया वो तो बयान कोई भी दे बयान तो आप मैं भी दे सकता हूँ आप भी दे दें इजी टेकिंग एक्शन द ओनली एक्शन दैट आई हैव सीन हिम टेक इज ट्राई टू पुश द एफ टी ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो इंडिया इज यूजिंग एज ए लेवरेज नाउ उसको पुश करने की कोशिश की और दूसरा वो आपके पास वो जो बंदा नहीं है जो हिंदू लड़कियों को उठा के लेके जाता है मिया मिट्टू जो भी है उनका नाम मौलाना मिट्टू उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं आई हैव नॉट सीन एनी ही कान डू दैट अगर वो करें तो अगले इलेक्शन में लोग एक्यूज करें इजी ए ब्रिटिश पर्सन और इजी एन वर्किंग फॉर इंडिया तो इस तरह के सवाल अगर उठने लगे तो आई हैव अ फीलिंग के देखिए दिस इज अ न्यू फीलिंग फॉर साउथ एशियन ना लेकिन इंग्लैंड के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड भी उनके ही पास से आता था यूएस के प्रेसिडेंट जब बिल क्लिंटन आए तो आयरिश ओरिजिन के थे वो तो ही प्लेड अ रोल इन इन ट्राइंग टू नेगोशिएट पीस बिटवीन नॉर्दर्न आईलैंड और वगैरह ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल देर कहते हैं कि शिन फाइन को जो इलेक्शन में जो अब आ आ चुकी है पार्टली बिकॉज ऑफ द रोल दैट बिल क्लिंटन प्लेड हु इज ऑफ आयरिश बैकग्राउंड तो बॉस्टन से बहुत सपोर्ट मिलता था और अब शायद अभी भी मिलता है नॉर्दर्न आइलैंड को सो दे डू प्ले ए रोल बट दे डोंट मतलब दे कांट गो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री ऑब्वियसली सर ये तो बिल्कुल जाहिर है कि ये कैसे हो सकता है किसी भी कंट्री का जो हेड है वो किसी और के उसके लिए जो बेनिफिट के लिए काम करे लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी अगर आप उसको ब्रिटिश उसको आंसर करना चाहें कि ये बात एक कही जा रही है क्योंकि वो उनकी पिक्चर्स भी जो हुई है अब वहां पे आपको पता ही है हमारी एक इस तरह की मेंटालिटी होती है हम इस्लामोफोबिया को बहुत बड़ा हजरा के पेश करते हैं आपने तो ये के जी वो तो जो है वो इस तरह के इकदाम करेंगे हालांकि मैं देख रही थी कि वो इस तरह की कम्युनिटीज को फेवर करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं जिसके बारे में यहाँ के लोगों का तो बहुत ही वो तो कुफ्र कहते हैं उसको आपको लगता है कि इस तरह का कोई वो करेंगे जो तो यहाँ के जो मुलाज है अमेरिका में अभी मतलब आज सुबह में Uh, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर uh, हम यासर खादी ने एक आर्टिकल शेयर किया है रिटर्न बाय एक शेख का नाम बोल रहा हूँ शेख हद्दाद है यूके के तो इस्लाम ट्वेंटी वन में है वो आर्टिकल जाके तो बेसिकली प्रॉब्लम इनको ये आ रहा है कि ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द एल जी यू कम्युनिटी तो उनकी पार्टी की देखिए हमजा यूसुफ यूसुफ की जितने भी पॉलिसीज हैं उनकी जो मेंटर थी जो प्रीवियस फर्स्ट मिनिस्टर थी स्टर्जन दे आर आइडेंटिकल और स्टर्जन जो आठ साल फर्स्ट मिनिस्टर थी उसकी पॉलिसीज आर द सेम एज हर मेंटर जो उसका बाद में क्रिटिक बन गया सो ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी टाइप लीडर ये स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी में नहीं आ रहा ठीक है सो एस एस पी की जो लीडरशिप जो स्टैंडर्ड पोजीशंस वो कह रहे हैं कि इनके पॉलिसीज भी खराब हैं फॉर एग्जांपल मतलब दो तीन चीजें आए ना हमजा यूसुफ की तरफ से एक तो एक उन्होंने एक फोटोग्राफ रिलीज की जहां पे वो नमाज पढ़ रहे हैं एंड ही इज लीडिंग द प्रेयर उनकी फैमिली के मतलब आई डेंट सी द फोटोग्राफ पूरी तरह से के पीछे कौन वो 
ओके क्योंकि हमने ऋषि सोनक को भी वहां पे अपनी सारी इबादत करते हुए देखा तो सो नहीं बट जो डिस्कोर्स चल रहा है बिकॉज देर आर मुस्लिम लीडर आई थिंक स्कॉलर आर अटैकिंग हिम फॉर एल तो काउंटर ने ये ये एवरेज जो मुस्लिम लोग यहाँ रहते हैं वैसे में आई डोंट नो व्हाट दे थिंक कि बंदा इलेक्ट होते ही चलो अब वो शरिया नाफिस करना शुरू कर देगा स्कॉटलैंड पर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वो दावा दावा करना क्या अब इज ए करियर पॉलिटिशियन वो वो पॉलिटिकल साइंस पढ़े एंड देन ही बिकेम बेसिकली जो कहते हैं ना मिनिस्टर्स के साथ जो पॉलिसी एनालिस्ट जो अटैच हो जाते हैं असिस्टेंट्स बंदे तो इस करियर इज इन पॉलिटिक्स पूरी तरह से वो करियर पॉलिटिशियन है तो अगर वो सीरियस टू बी फर्स्ट मिनिस्टर वो पॉलिटिक्स छोड़ के कोई दूसरा प्रोफेशन में नहीं जाए फॉर एग्जांपल ऋषि सुना कैन गो एंड बिकम द सीईओ ऑफ गूगल अगर उसको इलेक्शन हार जाता है ना बिकॉज़ ही हैज द कैपेसिटी स्टैनफोर्ड से एमबीए किया हुआ है ही स्टडीड द स्टॉक मार्केट सो ही कैन डू दैट बट ये जना विल हैव टू गो एंड बिकम सम थिंक टैंक के प्रेसिडेंट ही कैन जस्ट गो एंड डू समथिंग एल्स अल्बर्टा में अल्बर्ट वो जो आयरलैंड का जो बंदा है लियो ही इज अ डॉक्टर तो मेरे ख्याल से ही कैन गो बैक एंड प्रैक्टिस मेडिसिन जी तो सर इसकी बड़ी खुशी है कि वो जो है एक ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां यहां पर जो है उसको जिस उससे देखा जाता है तो अच्छी बात है कि वो उस तरफ जाने के बजाय कि वहां के मुल्लाओं की बात माने बल्कि वो उन लोग वहां के लोगों की बात करें तो डॉक्टर साहब मैं आपसे अगले टॉपिक पे बात बताना था पाकिस्तान में आई थिंक देयर इज सम प्रोग्रेस ऑन द ट्रांस कहते हैं ख्वाजा सराय जो कहते हैं उनकी शादियां और लीगल तो देर हैज बीन सम प्रोग्रेस ईरान में भी ईरान इज द ओनली गवर्नमेंट दैट पेस फॉर चेंज ऑपरेशन और ये मतलब बेस्ड ऑन इस्लामिक रूलिंग्स की वजह से बिकेम द फर्स्ट गवर्नमेंट टू पे यहाँ पे कल लॉ पास हुआ केंटकी स्टेट में वेयर हेल्थ केयर भी नहीं प्रोवाइड करेंगे ट्रेंडर के लिए दे आर ट्राइंग टू कट ऑफ ओवर वेलिंग गवर्नर ने ने उसको वीटो किया तो फिर दोबारा इन्होंने वोट लेके वीटो को ओवर किया इट्स बिकम द वन ऑफ द मोस्ट क्या कहना चाहिए इन टॉलरेंट पाकिस्तान और और ईरान दोनों के लॉज और मोर प्रोग्रेसिव देन ऑन दिस इशू ईरान में जो तो के साथ हो रहा है वो तो सर अब खैर वो तो हाँ पाकिस्तान में फादराओं के हवाले से काफी वो एक्टिविस्ट बन गए अच्छा उन्होंने ये जो राइट ना ये खुद लड़के लिए वरना हम तो अभी भी तैयार नहीं हुआ उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की इसके लिए डॉक्टर साहब ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर हम इसके भी हो गए हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं तो उसके लिए टाइम बड़ा कम रह गया सर ये बताइएगा कि ये जो अब एक जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई कि यूएस एम्स टू काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन येलन साहिबा जो है उन्होंने ये बोला है तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या अब बाकायदा ये लड़ाई शुरू हो चुकी है वो तो सभी जानते हैं यूएस और चाइना की तो कौन इसमें विन करेगा और ये कहाँ तक पहुंचेगा और इस इस पे इसको कैसे करेंगे? मीन अब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वी आर गोइंग टू सी एनी डिक्लाइन इट इज पॉसिबल दैट वी आर सींग दर्ली स्टेजेस ऑफ अ कोल्ड वॉर और दूसरी चीज ये है कि वो जो एक्चुअली जो रिपोर्ट आई है जैनट यलन की उसमें दो चीजें कही हैं उन्होंने एक तो दे आर ट्राइंग टू अटैक की जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर तो डेट ट्रैप की बात कर रहे जिन जिन मुल्कों चाइना से लोन्स वगैरह मिले हैं दे आर ऑल फेलियर्स ऐसा कोई सक्सेस नहीं है स्टेट एंड चाइना इज बींग वेरी स्लो तो अगर आप पाकिस्तान का जो आई एम एफ का जो प्रॉब्लम है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट शी सेंग के आई एम एफ पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई आपका जो थर्टी परसेंट आपका जो डेट है वो चाइना को है तो आप जाइए और चाइना से रीनेगोशिएट कर लें आप वाई डू हैव टू कम टू आई एम एफ अगर चाइना के साथ जो आपका डेट है अगर वो ही आप रीनेगोशिएट कर लेते हैं अगर चाइना अपना जो पेमेंट्स वगैरह है उसको डेफर कर दे विच इट डेड ना डेफर कर दिए या रोल ओवर कर दिए इनटू नेक्स्ट ईयर वगैरह सो द इंटरनेशनल कम्युनिटी खासतौर से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एम कर रही है कि अगर आप चाइना से लोन ले रहे हैं और उसके बाद आप डेट के चक्कर में फंस रहे हैं तो फिर आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं डेट रिलीफ के लिए आप जाए चाइना से चाइना के भाई हमारे जो agreements and transactions jo hue hain under belt and road initiative they are transparent which is not true jab aapka gawadar ke jaada cpec ka jo deal hua tha na 
तो मैं मुझे याद है मैंने कई बार बहुत कोशिशें की टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट रेट्स जो लोन्स आप ले रहे हैं चाइना चाइना आपको पैसे मुफ्त के नहीं दिया ये याद रख लें जो भी सुन रहे हैं पाकिस्तान में ऐसा कोई आपका दोस्त नहीं है जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है अब तक अमेरिका ने चाइना पाकिस्तान को साठ बिलियन डॉलर से ज्यादा ग्रांट्स दिए हैं यानी ये लो पैसे जाओ वापिस दे, दे और जो चाइना ने जो साठ बिलियन सेम अमाउंट जो दिए हैं वो सारे के सारे खर्चे हैं और जिसके इंटरेस्ट रेट्स आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं बताती देर आर डिफरेंट कंडीशन छह परसेंट बीस परसेंट भी है बीस परसेंट सोचे आप इसलिए क्रेडिट कार्ड और बास कंडीशन ये है कि अगर आप लोन्स नहीं देंगे तो वो एसेट्स चाइना के हो जाएंगे फॉर नाइनटी नाइन ईयर्स जैसा कि श्रीलंका में हम्बन टोटा के पोर्ट के साथ हुए सो इट्स ए वेरी डेंजरस मतलब इट्स लाइक सेंग कि आपने अपने शहर के सबसे खतरनाक सूत खोर के पास जाके खजा लिया है जो आके आपके टांगे तोड़ देगा अगर आप उसकी लोन तो इस तरह के अरेंजमेंट है चाइना के साथ सो आई एम एफ इज से भाई आपको डेट रिलीफ चाहिए पहले आप चाइना से डेट रिलीफ कराएं फिर यहाँ आए बिकॉज दनस्टेटेड पार्ट इज दैट यू आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ योर रिलेशन विद चाइना तो वाई शुड द वेस्ट प्रोवाइड रिलीफ टू यू कि आप अमेरिका से क्यों रिलीफ चाह रहे हैं यूरोप से क्यों चाह रहे हैं वेन यू आर इन ट्रबल विद चाइना तो वो चाइना पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर आपके क्लाइंट्स आर गेटिंग इन टू डेट क्राइसिस डेट रिलीफ शुड कम फ्रॉम यू वो तो नहीं आ रहा अब देखें श्रीलंका में चाइना का क्या रोल है इज इट हेल्पिंग बांग्लादेश इज ऑन द बॉर्डर इशू बांग्लादेश का उतना बुरा हाल नहीं हुआ है जितना श्रीलंका का हुआ है बट बांग्लादेश कुड ऑल्सो है सिमिलर प्रॉब्लम विद चाइना के डेट रिलीफ के वजह से पाकिस्तान तो एक एग्जाम्पल है ऐसे और भी है बाज अफ्रीकन कंट्रीज को चाइना ने डेट रिलीफ दी है लोन्स माफ भी किए हैं बट उस पर ज्यादा तोज्जो नहीं दे जाए तो आई थिंक के बिकॉज अमेरिका इज नॉट एबल टू मैच चाइना इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका देखिये जो अफ्रीका में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के हैं उसके बाद अमेरिका के हैं उसके बाद फ्रांस के हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं एफ डी आई तो बिकॉज द यूएस इज नॉट एबल टू स्टेप अप एंड इन्वेस्ट इसमें ये जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन में पैसे खर्च कर रहे हैं इसराइल को दे रहे हैं तो बिकॉज एर नॉट एबल दैट वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द चाइनीज इन्वेस्टमेंट बाई से भाई आप अगर चाइना से लोन लें तो आप इस तरह से फंस जाएंगे बुरी तरह से तो दैट इज द होल एजेंडा लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने की है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस पर क्लैरिटी नहीं आई मतलब यूएन में क्या इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इट हैज सेम स्टेटस दैट इट हैज बिफोर और द ओनली न्यू थिंग पर हैज कैन बी जो एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट बैंक जो बना है जो चाइना ने इस्टेब्लिश किया है विच इज seen as a competitor to world bank and imf maybe they are talking about that to usme to uh china ka uh, i i i don't know imf mein kya kya agar imf mein china ka role zyada hota aur influential hota to aapko imf se relief mil jati thi because it is in the interest of china to shift the debt burden from china to imf samajh rahe na it's like saying ke maine aapko kharcha diya aur aap mujhe paise wapas nahi kar sak rahe to mere to paise doob gaye lekin agar aap kisi aur se kharcha leke mujhe paise de de wapas to un pe chale jayega na aapka kharcha so imf will be now holding your debt rather than the you then china so agar china ka imf mein influence hota to they would have pushed through this loan जो जो नहीं आया अभी तक सो आई एम नॉट श्योर वॉट शी मीन्स बाई से चाइना का चाइना का ग्लोबल फाइनेंस में ग्लोबल स्टेज पर इन्फ्लुएंस जरूर बढ़ रहा है लेकिन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में इन्फ्लुएंस जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक रिस्ट्रक्चर नहीं होगा दिस इज ऑल्सो वॉट इंडिया वॉज ट्राई ना कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस का रिफॉर्म हो ताकि इंडिया को भी सीट मिले यू एन सिक्योरिटी काउंसिल में सो नन ऑफ दैट हैज है मतलब स्ट्रक्चर वैसे ही है जो पंद्रह साल पहले था लेकिन सर क्या एक आखिरी आपसे सवाल ये होगा कि क्या ये जो यूएस अब काउंटर करना चाह रहा है चाइना को तो इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 
बेनिफिट इंडिया को पहुंचेगा क्योंकि जाहिर की इंडिया के लिए एक बड़ा होगा कि चलो ठीक है अच्छा देखिए जो आईएमएफ का जो स्ट्रक्चर है ना इट्स लाइक अ शेयर होल्डर आप जितने ज्यादा पैसे दिए उतना ज्यादा आपके पास वोट मिलते हैं सो so, पिछले आई थिंक दस साल में शायद चाइना का शेयर होल्डिंग इन आई एम एफ एज गॉन आप मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली हाउ मच बट चाइना का फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यू एन हैज गॉन अप ना यू एन में इट हैज बिकम आई थिंक द सेकेंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर आफ्टर द यू एस पीस कीपिंग मिशन के लिए भी चाइना पैसे देता है कई चीजों के लिए लेकिन यू एन में आपके पैसों के आप जितने पैसे देते हैं उसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपको पावर uh, नहीं मिलता अनलाइक जैसा कि आईएमएफ में और इफ रिस्ट्रक्चरिंग अगर हो तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में इंडिया को अगर इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो इंडिया विल हैव टू गिव मनी टू देम विल हैव टू बिकम अ क्रेडिटर स्टेट आई डोंट नो वेदर इंडिया इज इन दैट पोजीशन राइट नाउ वेदर इट वांट्स टू डू दैट लेकिन यूएन में दे वॉन्ट द रिस्ट्रक्चरिंग जो यू एन में होगी देर इज दमशन इंडिया वुड वॉन्ट ए सिक्योरिटी काउंसिल पोजिशन विदर्मेंट वर्ड दो ऑप्शन परमानेंट मेंबर विदो या परमानेंट मेंबर विथ वीटो जी सर जहाजों का जो इतना बड़ा एक डील किया इंडिया ने जिसके पर अमरीका ने और यूके ने और सब ने शुक्रिया अदा किया तो वो क्या आप समझते हैं ये तो दिस इज जस्ट ट्रेड मतलब आप खरीद रहे हैं प्लेन ये बना के आपको बेच रहे हैं जी ठीक डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर यूर टाइम बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई और हमारे व्यूवर्स तक नॉलेज ये पहुंची आपका बेहद शुक्रिया थैंक यू वेरी मच